只是唐门第三十六集预告更新了，霍雨浩团队继续开启循环赛，不过暂时尚未开打，因为他们要好好准备一下。贝贝与徐三十都自曝隐藏了实力，而霍雨浩更是在拍卖会买下了世灵刻刀，同时修罗神王唐三出手，险些灭杀霍雨浩，就连大明二明也霸气登场了。先点赞后观看，斗罗与你更灿烂。预告中，霍雨浩他们刚打完云罗高级魂导师学院，就被周一老师急匆匆的赶回去了。此举动让他们察觉到了周一的不寻常，便通过望远镜魂导器远程观看循环赛的比赛，发现了自己未来的对手相当强悍，最差都是魂王带队、魂宗组队。霍雨浩他们压力倍增，可贝贝与徐三十留有,有底牌。从预告中能看到，外院双子星并非浪得虚名，其实他们都隐藏了自己的实力。贝贝与徐三十一早就被玄老内定为下一届的史莱克七怪正选成员，待遇比核心弟子还高。为了备战下一届的斗魂大赛。神老一直要求他们隐藏实力，所以接下来贝贝与徐三十会有高光，使出自己隐藏的底牌作战，真的是很让人期待。虽然周一自认为隐瞒的很好，但是他的确是为了霍雨浩团队着想。这不为了备战接下来的循环赛对手，周一也愈加意识到魂导器的强大，便率队前往星罗拍卖场，准备购买合适的魂导器，以便在接下来的战斗中能够增加获胜率。遇到中星罗拍卖场上出现了一个十分珍贵的魂导器。起拍价就是十万金魂币，而这个牌品就是原著中的噬灵刻刀，属于猎榜刻刀的第九十九名。虽然由噬灵刻刀制作的魂导器能够额外附加两种特效，但是这是一把凶刀，噬灵刻刀很容易导人向恶，历经三十七位主人全部惨死。有伊莱克斯在，全可以无视噬灵刻刀的邪恶之力，轻松化解这把凶刀的诅咒。何况噬灵刻刀的本质乃是生灵之精，对灵魂修复有极大的帮助，所以在伊莱克斯的授意之下。霍雨浩拍下了噬灵刻刀，在周一带领霍雨浩团队去买魂导器的时候，唯独王东不愿意去，不但对魂导器很烦躁，而且在脑海中似乎有一个意识在排斥魂导器。等到霍雨浩从星罗拍卖场归来之后，还以为王东的灵魂之海出现了问题，经过王东的同意，便直接动手探测王东的灵魂之海。只是我们都知道，王东可是修罗神王唐三的女儿，早就在王东的尸海中留下来一丝神王级的神识，封印住了王东的尸海。从而保护他免受侵害，同时伴随着王东实力的提升，也会靠唐三神士获得巨大的好处。只是霍雨浩突然探测王东灵魂，还以为有不轨之人侵害王东。从先行预告中就能够看到，唐三神士大展神威，瞬间吞噬了霍雨浩。要不是天梦哥及时将霍雨浩拉出了王东尸海，恐怕直接就被唐三神士给灭杀了。就连一老都感觉到害怕。当霍雨浩探测王东灵魂尸海的时候。大明二明霸气登场，率先察觉到了王东有麻烦，尤其二明担心王东的安危。不过大明很淡定，因为他很清楚，唐三在神界一直看着自己女儿王东呢，肯定不会让他受到一丁点的伤害。比较可惜，大明二明登场还是以魂兽的形态现身。其实他们现在已经是昊天宗的杠把子，早就应该有人类形态了。这也让大家很期待大明二明的人类形态，相信不会太远了。以上就是本期的全部内容。兄弟们，期待大明二明的人类造型吗？在评论区与我分享你的意见。你也喜欢《斗罗大陆》动画的话，请点赞、分享视频、订阅频道支持。大家差不多都在迎接新春了，小红先行祝贺大家新春快乐！我们下期再见。